ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லெட்டட் லெட்ஸ் எஜுகேட் டுகெதர் இன் தமிழ் ஸோ லெட்டட்டில் வந்து டான்செட் எம்பிஏ பற்றின கிளாஸஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக வரும் அப்படின்னு அர்க் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டான்செட் எம்பிஏவில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் அந்த குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூடை நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து நம்பர் சிஸ்டம் ஸோ சீக்கிரம் டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஓகே இப்போ வாட் லீஸ்ட் நம்பர் மஸ்ட் பி ஆடட் டு எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ டு கேட் அ நம்பர் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த நம்பரோட எந்த ஒரு லீஸ்ட் நம்பரை ஆட் பண்ணோன்னா இதால் எக்ஸாக்டாக டிவிசிபிள் ஆகிற ஒரு நம்பர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து எந்த லீஸ்ட் நம்பர் இது கூட ஆட் பண்ண போகிற எந்த லீஸ்ட் நம்பர் தேவை அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூவை நம்ம வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ்டி டூ கிடைக்குது இந்த சிக்ஸ்டி டூ இதோட மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிரும் நான் வந்து இது உங்களுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போது டென் கூட எந்த ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபோரால் டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கோ சின்ன நம்பரில் பண்ணால் தான் நமக்கு ஈஸியாக புரியுங்கிறதுனால இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டென் கூட டூ ஆட் பண்ணால் நமக்கு எக்ஸாக்டாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நம்பர் டுவெல்லுங்கிறது நமக்கு கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ இந்த டுவெல்லில் நம்ம அப்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இங்கே டூ ஆட்றோம் ஆட் பண்ணுறோம் இது நமக்கு வந்து பேசிக்காகவே தெரிஞ்சிருது பட் ஆனால் இதை வந்து ஒரு பெரிய நம்பருக்குங்கிறப்போ நம்மளால் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் இது இந்த நம்பரை நம்ம ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா டூ கிடைக்கும் இந்த டூவை வந்து நம்ம இது கூட மைனஸ் பண்ணோன்னா அந்த ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிரும் ஸோ ஹவு சிம்பிள் ஆஸ் தட் நம்ம சின்ன நம்பருக்கு போட்டோம்னா பட் பெரிய நம்பருக்கு நம்ம நல்லா பார்த்தோம்னாலாம் டக்குன்னு எல்லாம் சொல்லிட முடியாது ஸோ அதனால அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஒவ்வொரு நம்பராக போட்டு ஆட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அது சம டைம் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால எந்த நம்பருங்கிறத இந்த டெக்னிக்கை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னென்னா இந்த நம் இந்த நம்பரை நம்ம இது கூட டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணுற ரிமைண்டரை இது கூட மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன நம்பருங்கிறது கிடச்சிரும் அது இது கூட ஆட் பண்ணோன்னா எக்ஸாக்டாக அது டிவிசிபிளாக நம்பர் வந்துடும் ஸோ இந்த நம்பர் தான் உங்கள் கொஸ்டனில் நம்ம கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டி இந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிட்டு போய்ட்டே இருக்க வேண்டியதான் அடுத்து த ரேஷியோ பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் த ரேஷியோ பிட்வீன் த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அண்ட் த சம் இஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த கிரேட்டர் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் இஸ் லேஷ் அப்படின்னு கேட் கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ ரேஷியோங்கிறப்பவே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் நம்ம எழுதிக்கணும் ஏன்னா இது ரேஷியோவில் இருக்குது ரேஷியோனால் நமக்கு என்ன நம்ம எக்ஸாக்டான நம்பர் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ரேஷியோ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறோம் அதோட சம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிரும் ஸோ சிக்ஸ்டி வந்து எக்ஸு தான் ஆன்சர் கிடையாது ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அது கிரேட்டர் ஆஃப் த டூ நம்பர்ஸ் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸில் எது கிரேட்டராக இருக்கும் ஆப்வியஸாக ஃபைவ் எக்ஸ் தான் கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ்டி இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதான் எழுதியிருப்பேன் ஓகே த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி த கிரேட்டர் நம்பர் இஸ் டேஷ் சரி கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் என்ன சொல்லுங்கள் அப்போ போகும் ஓகே கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் யோசிங்க தெரிஞ்சுன்னா டக்குன்னு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஓகே கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் ஒன் டூ த்ரீனு கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் அடுத்தடுத்த நம்பர்ஸ் தான் நம்ம கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் நம்ம கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே அப்போ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னால் நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் நமக்கு தெரியாது ஆனால் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு பேட்டர்ன் ஆஃப் ஃபாலோ பண்ணும் அது என்ன பேட்டர்ன்னா ஒன்னுங்கிறத நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ த்ரீங்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிற அந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ
x plus 1 the greater number really as well 22 plus 1 is equal to 23 okay um, Aditha. the difference of two numbers is 13 and one seventh of their sum is 9 the numbers are Render number or a difference of 13 to the number of the number of the number of the sum of the number 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 the number of 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 the so x minus y 13 x plus y is equal to the 7 is 63 so 2x is equal to 76 no vandrum ena minus y idu rendu thiyum add pandrom elimination technique use pannona plus y minus y cancel aagum x plus x 2x 63 plus 13 76 so x is equal to 38 nam kadachirum so and the 38 nam kadachina adha vechi nam y easy ah kandupidichalam okay ingala so y enna x enna ngiradhu irukum adu rendu thiyume Irka of the interest of Pagano, so twenty five thirty eight. Now contributes to the Irk, so the tick paninga. Additha on the Pathetina, the sum of two numbers is sixty and their difference is forty three. The difference of the squares is in a dedicated gunner. Sum of two numbers, Namakari x plus y is equal to sixty. I mean, other difference x minus y is equal to forty three. Abinamakari. So difference of the squares, you got a square or a difference. Difference of the squares is x square minus y square in a catered gunner. So this is the same thing. X and Y are 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 the same thing. X Kashamana formula kade adu. So now in the formula nyabu chukonga x plus y on 60 43 and the multiply one in asalta 2580 on kade tick point put there again the fifth of one fourth of a number <coughs> the fifth of one fourth of a number is 90 the number is of in and kate so on the number x in chukonga fifth of three fifth sorry question but you say tapa but it's then my party kade inga three fifth of one fourth of a number is 90 so 3 fifth na 3 by fifth of 1 fourth appo 3 by 5 into 1 by 4 into x is equal to 19 kuduthirukanga inga pathina theriyum so inge na cancel pannita illa x is equal to nu ellathiyum mele kondu poi keela kondu poi vechi cancel pannadanal cancel pannikonga so 3 1 3 is 3 33 is 90 so in the 20 mele pochina 20 into 30 600 so option la obvious ah irukku so tick pannirunga adutha the sum of two numbers is 17 Rent number of sum on the Padigina seventeen Kurthranga, sum of the squares is sum of the squares is one forty five in Kurthranga. So sum of the squares is one one forty five in a rent number x y in which donor uh, x square plus y square is equal to one forty five in which it now okay. Um, okay. Pidina is a conja peri problem. So, we will solve it. So, x plus y is equal to 17. That is already part of the sum of two numbers is 17. x square plus y square is equal to 145. So, x plus y the whole square on the part of x square plus y square plus 2xy. Okay, a plus b the whole square. That is the formula. So, 17 square on the part of the part of the So, we will solve it. 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 We will Formulate money with chigla. Okay, la. Add to the x minus y the whole square on the in the form in the format trick in the format a pretty one the china. Get pathing now within a plus b the whole square is equal to a plus a square plus b square plus 2ab. Okay, la. So either love on the number minus 4ab add puny down now. Is the a plus a minus b the whole square da marido. Right. Apo a minus b the whole square dunger than the a square up in the a minus b the whole square is equal to a plus b the whole square minus 4ab right so this is how we can formulate this if you look at this you can see it in the same way I will tell you okay so this is how we solve this we can solve this we can solve this okay x minus y the whole square is x square plus that is a plus b format 
இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் ஃபார்மேட்டில் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஸோ நமக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து டூ எயிட்டி நைன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் செவன்டீன் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் அதை ஸ்கொயர் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடச்சிடும் அதே மாதிரி ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஃபோர் இன்ட்டு செவன்ட்டி டூ டூ எயிட்டி எயிட் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று நமக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ரைட் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன்றுனா எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் ரைட் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து போட்டோம்னா நமக்கு வந்து செவன் எக்ஸுக்கு பொறுத்து தான் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி செவன்டி டூ பை ஒய்யே யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ செவன்டி டூ பை ஒய்யே மைனஸ் ஒய்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இது 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 இந்த ஃபார்மேட்டே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி ட்ரீ மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எயிட் எயிட் நைன் சார் செவன்டி டூ ஸோ நைன் மைனஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஆர் நைன்னு கிடச்சிடும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சே சார் எக்ஸ் இந்த ஒய்யை தூக்கிட்டு போய் மறுபடியும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எக்ஸு நைனு எயிட்டுன்றது கிடைக்கும் ஸோ பேசிக்காக நமக்கு நைனு எயிட்டுங்கிறது தான் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு ரெண்டு சைட் சப் சப் ரெண்டு சைடும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்போ ஸோ லைட்டை வாய் ரூலிங் ஆகுது சரி ஓகே நைனே எயிட்டுங்கிறது கிடச்சிருச்சுன்னா டிக் பண்ணிவிடுங்க இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் தான் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் இந்தளவுக்கு பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஆனால் இது கொஞ்சம் பெரிய ப்ராப்ளம் பட் ஆனால் அது கேட்க மாட்டேன் ஸோ கவலைப்படாதீங்க பட் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களோட மைண்டை மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு சால்வ் எவ்ரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக ஸோ செவன் எயிட் ஆஃப் அ சர்டைன் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹாஃப் ஆஃப் தட் நம்பர் இஸ் என்ன அப்படின்றது கேட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த சர்டைன் நம்பரை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ செவன் பை எயிட் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ எக்ஸ் என்னங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை இது இந்த மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்டூ எயிட் பை செவன் செவன் பை எயிட் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எயிட் மேலே போயிடும் செவன் கீழே போயிடும் ஸோ அதனால் எக்ஸ் சிக்கல் செவன்டி டூனு கிடைக்கும் ஆனால் இவங்க கேட்டது எக்ஸ் கிடையாது ஸோ அங்கே கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம் ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் தட் நம்பர் இப்போ ஹாஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் அ நம்பர் சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் அ நம்பர் கிவ்ஸ் டுவெல் இந்த நம்பர் இஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயப்படாதீங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த நம்பர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போது ஒன் ஒன் ஃப்ரம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதுலேருந்து இதை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஒன் தேர்ட் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதில் பார்த்துக்கோங்க ஸோ எல்சியம் எடுத்திருக்கேன் டுவெல்லு ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல்லு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மேலே போயிடும் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் சிக்ஸ்டி அண்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்னா இங்கே வந்து என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரெண்டு டூ நம்பர்ஸோட ஸ்கொயர் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பரோட சம்மோட ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் த ஸ்கொயர் ஆஃப் தேர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் தேர் டிஃப்ரென்ஸ்னா ரெண்டு நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸோட ஸ்கொயர் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு போடக்கூடாது இங்கே தான் வந்து அந்த கொஞ்சம் கொஷின் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆயிருக்கு என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ஸ்கொயர் ஆஃப் தேர் டிஃப்ரென்ஸ்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸோட ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் தேர் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ்னா இண்டிவிஜுவலான ஸ்கொயர்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் தேர் டிஃப்ரென்ஸ்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ
ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸே தெரிஞ்சிருக்கும் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் என்னங்கிறது ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கேட் லெவலுக்கெல்லாம் உட்காந்து பயந்துட்டு இருக்காங்கனா டான்செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பட் டான்செட்டோட பேஸ் உங்களுக்கு நல்லா கிடச்சிருச்சுனாலே நீங்கள் கேட்டை கோ கேட் லெவல் ப்ராப்ளம்ஸை கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கேட்டை கூட சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுலேருந்து ஆரம்பிங்க அதுக்கப்புறம் கேட்டை கூட பிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பத்து ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணுங்கள் என்னடா பத்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு கிளம்புறீ அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க அடுத்து பத்து ப்ராப்ளம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வரும் அதுக்கு அடுத்து பத்து ப்ராப்ளம் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வரும் ஆல்ரெடி இதுவே பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நான் போட்டு அடுத்தனா நீங்களே காண்டாகி இது பண்ணிடுவீங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதனால் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே சமயத்தில் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸாக கும்பலாக சேர்ந்து படிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்